。哎，咱们要不上去救他们吧？这个秦明阳死有余辜，死就死了。可是其他的人是无辜的。走吧。哎，唐天师，您英勇无敌，破法阵如拈花般简单，一人阻挡万妖，而我实在没什么本事，不如这样，我就在这里等着你，凯旋。如何？你放心，我不是不想陪你，只是这段时日我一直被关在葫芦里面，我妖力不济。再说了，这个甬道也太长了，我根本就飞不上去嘛。无妨，抓紧我即可。这不合适，这不合适。嗯，你说的也挺有道理，带着你一个人的确不合适，那就进葫芦里吧。什么都不说了，是兄弟，一起走。做了你的寿数，寿数天定，还能抢夺？他可是带了什么法器？他有，他有，用用什么？怎么回事？死啦！一说到关键时刻，怎么就死了呢？你说完再死好不好，大哥？速速离开。夏木的人，除了这个秦明阳，全都不见了，恐怕是凶多吉少。而且他那个寿书是谁取走的？难道真的是贵妃？贵妃冤魂，不过是阵法所化，屋中已无宝藏，传说却愈演愈烈，只有一个可能，有人在装神弄鬼。<笑>人为财死，鸟为食亡，鸟多人就多，跟着鸟来，果然有人。他说的没错。<笑>姑娘，姑娘，这很危险的。你刚刚说什么？他说，他说，是谁啊？嘘，他是我娘亲，他还说木门通向鬼门关，你们千万不要打扰他睡觉啊、哎！小姐，小姐，你怎么又到这个地方来了？啊，这是我们家小姐，从小生病，坏了脑子，成日里疯疯癫癫的，爱说胡话，二位莫怪啊。这里乃是荒郊野岭，你家小姐为何会跑到这里来？二位有所不知，我们沈府呢离此地很近，最近啊因为闹鬼闹得太凶了，所以才一不留神让小姐跑了出来。哎，我看二位的装扮像是江湖能人，不知道会不会驱鬼啊？他们是坏人，我们快回去吧。他们是从地狱里爬出来的恶鬼，快走，快回家！你们看，我们小姐又开始说胡话了。若二位能还我们沈家安宁的话，我们老爷一定会重金酬谢的。行，正愁没地方去呢，那就恭敬不如从命了。哎，那请随我来。嗯、我们家湘军。与常人有所不同，为了让他不遭人白眼，我就把宅子设到这个人烟稀少的地方。当初风水先生说此地阴气太重，易招邪祟，可当时我没有放在心上。现如今，唐天师，我看你年纪很轻，果真有办法对付恶鬼吗？晚辈是凌霄派弟子，自幼便修习诸邪之术，您请放心。啊，恕老夫有眼不识泰山呐！原来唐天师是赫赫有名的凌霄派啊！啊，唐天师，可曾婚配？啊，沈老爷为什么会这么问
。唐天师，您出身名门，又有一身的本事，您沉稳持重。如果不嫌弃的话，可否能娶我小女湘君为妻？啊，啊，我知道，是我们家湘君高攀您了。但是我们沈家有良田千顷，商铺数界，金银绸缎数不胜数。如果您肯答应的话。我可以把沈家的一切都给你。嗯，呃，不好意思，您继续，继续。我就有点意外，我本来以为今天上演的是降妖伏魔的戏码，没想到才子佳人的美事儿。